저희 중학교 국사 선생님이 참 재밌는 분이셨는데 하루는 이렇게 이야기를 하세요. 소인과 중인과 대인의 구별을 할수 있느냐. 그분 주장으로는 소인은 어항을 보면서 한나절 즐거워하는 사람이래요. 한 시간 즐거워하는 사람이래요. 그래서 어항 저렇게 보고 있으면 참 재밌죠. 한 시간 후딱 갈 수도 있겠네요. 이런 사람 소인이래요. 중인은 지도를 보면서 반나절 즐거워하는 사람이래요. 그래서 뭐 이렇게 보고 있으면 참 재밌을 것 같아요. 네. 이 거대한 중국 땅을 보면서 여기도 가보고 싶고 뭐 그럴 수 있겠죠. 이 중인이래요. 대인은 역사 연표를 보면서 하루 종일 즐거워하는 사람이라는 거죠. 저도 똑같은 이야기 할수 있을 것 같아요. db의 대가가 되려면 er 다이어그램을 보면서 아이고 네 저런 거 보면서 하루 종일 즐거워하는 정도가 아니라 일주일을 즐거워하는 사람이에요. 그런 사람이 db의 대가예요. 여기 여러 가지 다이어그램들이 있는데 우리 뭘 볼까요? 이거 한번 살펴보죠. 네. 오케이. 이키먼트 거기에 프라블럼 캐터고리 아이디, 시리얼 넘버 이키먼트 아이디 이렇게 밑줄 건거 이게 식별자예요. 이거를 첸이라는 학자가 표기법을 만들었거든요. 그래서 첸의 ER 다이어그램 표기법이라고 하는데 요즘 안 씁니다. 이러면 너무 정신이 사나워요. 그리고 제대로 제, 제 표현으로 하면 초등학교 혹은 중학교의 그 수준 다이어그램이에요. ER 다이어그램 표기법 그리고 한번 찾아볼까요? 그러면 이런 식으로 설명들이 있죠. DB 가이드라고 된 곳. 여기에 우리 한국 데이터베이스 데이터 진흥원 이름이 바뀌었는데 거기에 있는 이 글들을 참조하시면 여러분이 어, 다른 책 없이도 추가로 공부를 할수 있어요. 네. 많죠, 그죠? 저 앞에 제가 했던 설명 비슷한 것들이 있고요. 여기 이제 표기법이 나오는데 체니 표기법, 그 다음에 정보공학에서 하는 표기법 등등 표기법이 꽤 많아요. 그래서 이 방법은 사실 사용 안 합니다. 학교에서 가르칠 때만 해요. 음, 현실은 이런 방법들을 더 많이 쓰고요. 음, 그래서 이제 표기법을 표현할 수 있는 툴들 그런 걸 ER 다이어그램 툴이라고 하거든요. 네, 한글로 해봅시다. 그러면 흔히 제일 많이 쓰는 건 ER Win이라는 상용 툴이에요. 우리 상용 툴을 쓸수 없으니 뭐 Trial 뭐 이렇게 있는데 프리 버전들이 몇개 있죠. 음... 한국에 여러분이 쉽게 쓸수 있는 툴은 EXERD 음. 다운로드 받고 쓸수 있습니다. 그래서 다운로드 받고 설치하고 설치된 모습이에요. 음. 다짜고짜 새로 만들어 볼까요? 그래서 테이블 처음에 여러분이 나오면 아마 프로젝트 이렇게 나올걸요? 그래서 뭘 집어넣어라 이렇게 할 건데요. 일반 프로젝트 그런 다음에 아무 이름이나 하나 주면 돼요. 연습 1. 뭐 이렇게 할까요? 그리고는 여기다가 테이블을 새로 만들어요. 근데 이것도 단축키들이 있어서 여기 어디 보면 키즈 원뭐 이런 거 있죠. 그렇죠? 또는 도움말에 가면 단축키 목록이 있어요. 어딘가에 있을 거예요. 그래서 그냥 3번 누르면 그냥 숫자 3번요. 테이블 이름을 쓸수 있어요. 우리 이렇게 볼까요? 아까 했던 거. 요 테이블을 이제 제대로 한번 만들어 보자 이거죠. 3, 3 정규화까지 끝낸 형태가 이거였죠. 
네, 저거를 테이블로 만들어 봅시다. 제일 먼저 학생부터 만들어 볼까요? 그래서 테이블, 테이블 이름 학생이라고 합시다. 학생의 식별자가 뭐냐? 컨트롤 엔터를 누르면 컨트롤 엔터를 누르면 컬럼을 추가할 수 있고요. 이스케이프, 쉬프트 컨트롤 엔터를 누르면 여기 열쇠 모양이 나오죠. 그러면서 식별자를 넣을 수 있어요. 학번 합시다. 그리고 여기 옆에 있는 이런 것들은 무시할까요? 그래서 쟤를 그냥 아예 여기 가서 어, 보기가 있는데 예, 너무 작아서 제대로 안 보이네요. 제가 음. 컬럼 보이기에 가면 도메인 그럼 여기 하나 사라지죠. 컬럼 보이기 데이터 타입 이름만 그냥 나타나게 해요. 너무 정신 없으니까 학번 그 다음에 뭐가 있어요? 이름이 들어가야 돼요. 컨트롤 엔터 이름 이풀 지금 사용법 익히지 않아도 됩니다. 그냥 구경만 하셔도 돼요. 전공 이런 거 관심 있다 그러면 해보시고요. 전화 이메일 주소 여기까지만 합시다. 그 다음 전공 학과가 있죠. 그래서 세트, 오른쪽 클릭 셋로 만들기 테이블 이래도 되고요. 단축키가 숫자 3번이거든요. 그래서 누르고 마우스 누르고 전공학과 전공학과 라고 합시다. 컨트롤 쉬프트 엔터 그래 식별자가 뭐냐 전공 저기는 전공이라고 했는데 우리 저, 현실적으로는 전공 코드를 쓰겠죠. 그래서 그것에 전공 명이 있을 거예요. 응용 동계학과 이런 거요. 그리고는 소속 대학이 있겠죠. 네, 뭐 학과장 하나 더 쓸까요? 오케이. 이 둘의 관계가 어떻게 되냐면 하나의 전공은 전공 그러지 말고 전공 코드라고 그럼 해야 되겠네요. 전공 코드 똑같이. 아이고, 전공 코드. 여러분 응용통계학과는 몇 번인지 제가 모르겠어요. 그 학번에 보면 그 중간에 어딘가에 전공 코드가 있어요. 그쵸? 그 코드요. 그 전공 코드 둘이 같은 거예요. 이게 여기에 응통 그랬어요. 우리는 전공 이름을 그냥 썼으니까 응통 이러고 있어요. 둘이 똑같은 거예요. 이렇게 해서 연결되는 거를 참조키라고 이야기를 하고요. 여기 가면 식별관계, 비식별관계 이러고 있는데 여기에 전공코드가 이쪽에 식별자가 아니죠. 여기 식별자는 열쇠가 있어요. 얘는 비식별관계예요. 그래서 얘를 먼저 누르고 비식별관계 얘를 누르고 이쪽으로 해요. 이미 컬럼이 있대요. 그거 그냥 쓰자. 그래서 이렇게 돼요. 안하고 다시 해볼게요. 삭제 정원 코드가 없죠. 그 상태에서 식별 관계로 선택을 하면 정원 코드가 자동으로 들어오죠. 자리가 마음에 안 들어 그러면 여러분이 막 이렇게 옮겨도 돼요. 1대 다 전공의 학생이 한 명도 없을 수 있나요? 이게 한 명도 없다거든요. 그래서 얘를 선택하고 속성에 가면 단축키는 스페이스네요. 여기에 exactly one 그리고 zero or more 인데요. 한 명도 없을 수는 없어요. 한 명만 있는 전공도 있을까요? 제가 생각해 그것도 현실이 없죠. 그래서 다른 게더 있을 수 있는데 여기서는 그냥 1대 다이면 충분하기 때문에 이런 식으로 표기하게 돼 있어요. 요것과 요것의 관계예요. 그 다음 여기에 개설된 과목이 있죠? 수강 내역이 있고요. 뭐부터 할까요? 개설된 과목 먼저 할게요. 과목 개설된 과목 이라고 해봅시다. 그래서 식별자가 뭐냐면 컨트롤 시프트 엔터 수강한 학기 그리고 아이고 다시요 과목명 그리고 제한 인원 그냥 엔터 컨트롤 엔터요 만들어졌어요 그리고 수강 내역 테이블이 필요해요 3번 수강 내역 테이블 그리고 여기 식별자가 이렇게 많아요 
네, 그런데 이 식별자를 하나하나 타이핑하지 않고요. 그냥 식별관계라는 걸 누르고 여기 학번 그리고 이렇게 하면 여기 학번이 자동으로 생기죠. 수강한 학기와 과목명은 여기 있네요. 그래서 얘들을 식별관계 그리고 수강한 학기와 학번 그러면 둘이 이렇게 들어오죠. 여기 실선으로 됐어요. 여긴 점선이에요. 이게 비식별관계고요. 식별관계예요. 식별관계란 것은 이쪽에 식별자가 이쪽에 식별자로 들어왔으면 식별관계. 이쪽에 식별자가 이쪽에 식별자로 들어왔으면 식별관계. 이쪽에 식별자가 이쪽에 식별자가 아니고 그냥 들어왔어요. 이거 비식별관계. 뭐 이렇게 돼요. 어려우면 그냥 패스 하셔도 괜찮아요. 1대 다. 하나의 과목에 여러 수강 내역이 존재할 수 있어요. 한 학생은 여러 개의 수강 내역을 가질 수 있어요. 사실 이것과 이것이 관계가 있죠. 학생은 과목을 수강해요. 그런데 이 둘의 관계가 다대 다예요. 그래서 그걸 풀기 위해서 중간 테이블이 만들어진다. 이게 제4 정규화를 주장하는 학자들의 이야기지만 1, 2, 3 정규화만 잘 해도 이건 자동으로 해결된다 그랬어요. 그래서 이렇게 그려진 이것, 이것을 ER 다이어그램이라고 해요. 그리고 이, 그, 이것만 보고 있어도 이야기를 할수 있고요. 소설을 쓸 수도 있고 그렇습니다. 세상에 이렇게 간단한 다이어그램은 사실상 없고요. 이것보다 더 많이 확대돼요. 예를 들면 소속 대학 그랬는데 여기에 문과 대학 어쩌고 저쩌고 했잖아요. 그것도 다시 또 여기에 대학. 그래서 목록이 또 만들어져요. 여기 어디 갔죠? 학과장 그랬어요. 사실은 누구죠? 이게 교수님 이름이죠. 그럼 여기 교수라는 테이블이 또 만들어져요. 그래서 거기에 교수 뭐라 그럴까요? 직원번호, 교수명, 그리고는 입사일자 등등 다양하게 나오겠죠. 점점점 확대돼요. 이것만 있을까요? 아니요. 등록금도 내야 되잖아요. 그러면 여기 등록금 납부 여부 뭐 이런 것도 나올 거고요. 복수 전공이면 또 어떻게 해요? 그것도 해야 돼요. 그래서 이렇게 된 것을 다이어그램이라고 한다. 오늘은 여기까지만 합시다. 수업을 듣다 보면 이제 MS SQL 안에 있는 다이어그램들을 보게 될 거예요. 이렇게 생기지 않고 좀 다른 표기법을 쓰기도 해요. 그러면 그냥 어 이런 것도 있을 수 있다. 그러나 중요한 것은 이 테이블에 식별자가 있고 테이블 명이 있고 그 안에 여러 개의 컬럼들이 있고 그리고 얘들이 분명히 관계를 맺는다라는 거예요.